Здорово, бро. Короче, сейчас будем с тобой биты проходить. Я уже открыл папочку 300 Breaks. Это классические драм н биты. Ну, не драм н а вообще... Вот они. Вот они все. Все 300 штук. И мы сейчас, короче, будем что-то из этого использовать. Что-то резать. Посмотрим, короче, прямо сейчас какой бит можно выбрать. Ну, в принципе, вот подойдет. Явно слышен, короче, шум на заднем плане, который придется унять. Короче, я примерно нашел скорость и сейчас буду просто его резать. Наблюдаю. У меня использованы горячие клавиши. Значит, э... вот видишь, э... блять, вон там вот в самом верху, короче, где файл open, там написано Paint это B и Slice это C. Вот эти две клавиши, которыми я пользуюсь. И еще shift зажимаю, колесиком двигаю вверх-вниз на вавке, и таким образом я ее двигаю, так как хочу. Ну, для начала, почему бы нам не убрать отсюда всякий левак? Это можно сделать, значит, во-первых, я бы в таком случае использовал какой-нибудь шейпер транзиентов. Плюс еще поможет. Надо выбрать, короче, самый грамотный снейр. Это все путем проверки. То есть я беру каждый снейрок и буду его сейчас проверять, как он звучит. Пусть будет вот этот. Теперь я сохраняю его и тут Detroit RMS, бла-бла-бла-бла-бла. 
snare. Теперь кик. Это можно сохранить просто как Crash. Это пусть будет Rename Snare. А это у нас будет Kick. Один. И здесь еще один. Так, еще один крэш. Ну, я бы в таком случае взял его и использовал как райд. Главное про него не забыть и сделать его повыше. Так, теперь я посмотрю. У меня есть кик, правильно? Значит, ему нужно сделать фейдаут. Теперь обработка. А, не, подожди. Сорян, это не райт, это хай-хэт. Ну вот, теперь можно отдельно обрабатывать. Значит, это будет канал хай-хета, это будет канал кика, это будет канал снейра, это будет гоуст, короче, кик. Так, только у нас они здесь немножко разные, поэтому я его тоже на девяточку. Правильно же, да? 9, да. Вот теперь самое интересное, да, типа как обрабатывать, короче, что делать, чтобы звучало прикольно, то есть осталась вот эта вот вся прыть. Кстати, мне для тебя нужно сохранить проект, это тоже важно. Так. Я думаю, такое название тебе понравится. Я использую Elysia компрессор. Слушай внимательно, что будет происходить.
Значит, объясняю, в чем дело. Я настроил трешолд вот так вот довольно-таки мощно. Потом рейшо добавил. Подубрал атаку, вернул громкость на место, релиз сделал поменьше и нажал кнопку антилок для того, чтобы у меня огибающая, то есть после атаки вот так вот выходил звук. Ну, это и получается, то что хэд прикольный. Точнее, это и делает хэд прикольным, вот. В принципе, подойдет. Я бы еще, знаешь, что сверху накинул э -э, Music Equalizer для того, чтобы придать оттенка грамотного. Смотри, кик я делаю в моно. В этот раз я фильтр настроил таким образом, чтобы низкие частоты уже были более выделяющиеся. Но все нужно регулировать, потому что видишь, какой горб вот здесь вот. То есть еще у кика можно, в принципе, низ подвалить. И можно это сделать с помощью плагина BX Boom. Теперь можно на него повесить G-Clip. G-Clip работает примерно точно так же, как фруктовский софт клипер, но только у него более интересная обработка. Такая, ну щадящая, так сказать. Но в некоторых моментах все-таки перегруз неприятный, поэтому надо аккуратнее действовать. Если мы с киком более-менее закончили, да, то самое время переходить к снейру. Этот снейр как говорится, full of shit, короче. И основное дерьмо находится вот здесь, в этой области. Для этого я что буду делать? Увеличивать диапазон работы и уничтожать просто это говно ебаное, которое здесь засело. Теперь я смотрю, где фундаментальная частота. Примерно вытащили да, то, что нужно, примерно убрали то, что не нужно. Теперь дальше э, требуется компрессор в обязательном порядке, поэтому я беру опять Элизию. Элизия очень хороша в этом плане. И сейчас буду обрабатывать.
Возможно, не хватает комнатки. Сейчас попробую комнатку добавить приятную. Теперь следом идет Ghost Kick. Далее. Ну, то есть я послушал сейчас на всякое говно бит. Мне следует его сделать в группу. Можно еще компресснуть. Отлично. Дальше. Зарутил каналы. Все они теперь направлены, как ты видишь, минуя мастер на вот этот канал, который я уже называю Драмлайн.
Да, кстати, Элизия дает небольшой шум. Надо это понимать. Поэтому его лучше, конечно, прибирать. Так. Этих ребят туда же. Channel routing. Блять. Трек рутинг. Select it to this track. Все. Теперь основной канал. Ну вот, короче, есть основной биточек, да? Теперь нужна подложечка, чтобы все это дело звучало адекватно.
Но у меня на самом деле уже есть тут заготовленные штуки всякие. Например, сэмплы до випа. Сейчас я буду убирать начало снейра и оставлять только тело. Это очень важно понимать. Значит, нужно вырезать весь низ и чуть-чуть подчеркнуть высокие. Заебись, блядь. Чтобы ты не слышал этого звука на заднем плане, я, короче, просто потушу сейчас микрофон и наблюдаю за моими действиями.
то, о чем я говорил, что Джек Лиф иногда не справляется с подобными вещами. Так что надо использовать э, то есть свои уши, понимать, где разваливается хит и так далее. Блин, чувак, извини за стиральную машину. Это какой-то пиздец, блядь. Как назло, если честно. Я.
А теперь фокус, фокус, короче, будет. Дело в чем? Дело вот в чем. Здесь нужно движение. Ну, то есть глубина нужна. Как этого достичь? Я возьму кик. Сделаю его уникальным. Даже, наверное, еще раз. Вот так вообще. Тункс. Уберу все. Так. Все, он теперь супер уникальный. И расставляю так, как у меня везде стоят кики. Готово. Теперь я выбираю вот этот кусок, нажимаю Ctrl-B, и все у меня копируется. Но так как он уникальный, я его, короче, закидываю на отдельный канал. Это будет, короче, Kick Chain. То есть я буду брать сигнал с этого чувака. На пик контроллер для того, чтобы бас проминался под киком. Так, где у меня пик-контроллер? Вот он. Я его замьютил, то есть его слышно, слышно его не будет. очень каловый поэтому я бы нахуй все поубирал с него херам убрал бы все и сделал заново Wasteland. Mm-hmm. <laughs>
данном случае я буду применять компрессор для того, чтобы уменьшить у него атаку и сделать задние вот эти вот хрусты покруче. В этом мне поможет Элизия. Смотри внимательно. идея добавить короче кик вот сюда а что неплохая идея вот собственно вот такие вот дела братишка
Вот, братишка, если тебе это поможет, все хоть как-то, то будет офигенно. Еще раз, сорян, что такой шум. Почему-то каждый раз, когда я говорю про шум, Паша сзади проходит. Вот. В общем, это... Сейчас я тебе как бы все прислал уже. Наслаждайся, работай. Плюс там еще проект к тебе идет. Вот, если какие-то вопросы возникают, то, пожалуйста, спрашивай. А, да, кстати, и все плагины, они в том листочке в чате прикреплены.